হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন পাঠশালা বিনীত সকলকে স্বাগত গত ক্লাসে ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা পড়াবো নবম দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায় মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন এই মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন আমরা শিখব যে কোনটি আসলে মূলধন জাতীয় এবং কোনটি মুনাফা জাতীয় मुनाफा जो तो सम्पूर्ण भिडियो सम्पूर्ण भिडियो देखो सम्पूर्ण भिडियो टी कंटिन्यू कर हेलो भिवर्स आज के पढ़ान विषय नवम दशम श्रेणी हिसाब विज्ञान चतुर्थ अध्याय मूलधन और मुनाफा जी लेंदेन तो यह अध्याय पढ़ब जो आसल लेंदेन टी मूलधन जी मुनाफा जी এই বিষয়টি আমাদের এই এই অধ্যায় থেকেও অঙ্ক আসে এবং এই অধ্যায়ে র্যামিলের মধ্যে গ এবং গ এর পার্টেও এই অধ্যায় থেকে এই এই অংশ থেকে অঙ্ক আসে সো আমরা এই অধ্যায়টা খুব ভালো মতো শিখবো যাতে আমরা এই অধ্যায় থেকে অঙ্ক অ্যান্সার করতে পারি এবং র্যামিলের পার্ট থেকেও অঙ্ক অ্যান্সার করতে পারি তো আমরা শিখবো যে আসলে লেনদেন দুইভাবে হয়ে থাকে একটা হচ্ছে মূলধান জাতীয় আর একটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় এই মূলধান জাতীয় মধ্যে একটা আছে মূলধান জাতীয় আয় এবং মূলধান জাতীয় প্রাপ্তি অথবা মূলধান জাতীয় প্রাপ্তি এবং আরেকটা আছে মূলধান জাতীয় ব্যয় তো মুনাফা জাতীয় ভিতরে থাকে যেটা হচ্ছে মূল মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি বা আয় এবং মুনাফা জাতীয় প্রদান বা ব্যয় এখানে মূলধন জাতীয় বা মুনাফা জাতীয় বলতে বোঝানো হয়েছে যে যে লেনদেনটি সাধারণত এক বছরের এক বছর এক বছরের কারবারকে পরিচালনা করার জন্য যে লেনদেন সম্পাদন করা হয় সেটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় এবং মূলধন জাতীয় যেটা হচ্ছে যে এক বছর অধিক বা স্থায়ীভাবে স্থায়ীভাবে যে লেনদেনগুলো সম্পাদন করা হয় যে স্থায়ী সম্পাদন সেগুলোকে মূলধন জাতীয় বলা হয় তো প্রাপ্তি বলতে বোঝানো হয়েছে যে স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা প্রাপ্তি ঋণ গ্রহণ মূলধন আনায়ন এগুলো হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এরপরে আমরা সবগুলো নিয়ম জেন শিখবো এবং ব্যয় হচ্ছে যেগুলো আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যায় এবং খরচ হয় স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য যে খরচগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় আর মুনাফা জাতীয় হচ্ছে আমরা কোনো কিছু ব্যবহার করে যে আয় করি সেটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি বা আয় এরপর দেখবো আমরা কয়েকটা মূলধন মনে হয় লেনদেনের ধারণা নিব যেটা হচ্ছে যে দীর্ঘমেয়াদি লেনদেনের সাথে সুবিধা ভোগ এই একটা দীর্ঘমেয়াদি হয় আর একটা হচ্ছে স্বল্পমেয়াদি এবং একটা অনিয়মিত এবং একটা নিয়মিত বড় অঙ্কের হয়ে থাকে দীর্ঘমেয়াদের মূলধন জাতীয় ক্ষেত্রে হয় দীর্ঘমেয়াদি অনিয়মিত বড় অঙ্কের আর মুনাফা জাতীয় হচ্ছে স্বল্পমেয়াদি নিয়মিত এবং ছোট অঙ্কের আমরা একটা মাথা রাখবো যে মূলধন জাতীয় ক্ষেত্রে মূলধন জাতীয় ক্ষেত্রে হয় হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি অনিয়মিত বড় অঙ্কের মুনাফা জাতীয় স্বল্পমেয়াদি অনিয়মিত এবং তো আমরা একটা লেনদেনের মাধ্যমে একটা 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 লেনদেনের মাধ্যমে বুঝি যে মেশিনের কর্ম কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পার্টস ক্রয় দশ হাজার টাকা এবং শ্রমিকের মজুরি প্রদান ছয়শো টাকা তো এইখানে আমাদের এই এইখানে যে মেশিন ক্রয় করছে যে মূলধন জাতীয় ব্যয় হচ্ছে দশ এক লাখ টাকা মূলধন জাতীয় ব্যয় একটা মেশিন ক্রয়টা স্থায়ী সম্পদের জন্য মূলধন জাতীয় এবং আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সম্পদ সম্পদ আসছে আমাদের প্রতিষ্ঠানে সম্পদ আসছে এবং আমরা যদি দেখি শ্রমিকের মজুরি প্রদান এই মুনা এই শ্রমিকের ছয়শো টাকা মজুরি হচ্ছে মুনাফা জাতীয় এবং এটা মেরামত খরচ যা বিশদ আয় বিমিতে এটা দেখানো হবে কোথায় বিশদ আয় বিবরণীতে আমরা বুঝলাম যে স্থায়ী সম্পদটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় এবং অস্থায়ী সম্পদটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আমরা এই প্রয়োজনীয় কিছু সূত্র পড়ব যে প্রয়োজনীয় সূত্র সমূহ এক নম্বর মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এখন মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কি করতে পারে ব্যবসায়ের মূলধন আনায়ন ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ের অর্থ এগুলো হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি আমরা একটু মনে রাখবো ব্যবসায় মূলধন আনায়ন ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়ের অব্দ অর্থ আমরা একটু মনে রাখবো যে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি বড় অঙ্কের যেই টাকাগুলো আছে ওইটা মূলধন জাতীয় আয় এবার দেখবো মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি কি হইতে পারে পণ্য বিক্রয় লব্ধ অর্থ পণ্য বিক্রয় লব্ধ অর্থ ব্যাংক জমার টাকা ব্যাংক জমার টাকা ব্যাংক জমার টাকার সুদ 
প্রাপ্ত বাড়ি ভাড়া প্রাপ্ত কমিশন ইত্যাদি পণ্য বিক্রয় অব্দ অর্থ ব্যাংক জমার টাকার সুদ প্রাপ্ত বাড়ি ভাড়া প্রাপ্ত কমিশন ইত্যাদি আমরা দেখবো যে স্বল্প সময়ের জন্য যে আমরা যে নিয়মিত যেগুলো পাই আসলে নিয়মিত যে লেনদেনগুলো সম্পাদন হয়ে থাকে ওইগুলোর মাধ্যমে যে আমরা আয় হয় ওইগুলো হচ্ছে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি পণ্য বিক্রয় অব্দ অর্থ ব্যাংক জমার সুদ প্রাপ্ত বাড়ি ভাড়া প্রাপ্ত কমিশন এরপর দেখব তিন নম্বরে মূলধন জাতীয় আয় এখন মূলধন জাতীয় আয় কি কি হতে পারে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি মূলধন জাতীয় আয় হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি থেকে আমরা যদি মূলধন জাতীয় ব্যয়গুলো বাদ দিই তাহলে আমরা কি মূলধন জাতীয় আয় পাবো মূলধন জাতীয় আয়ের মধ্যে পাবো কি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বিয়োগ মূলধন জাতীয় আয় মূলধন জাতীয় ব্যয় মূলধন জাতীয় ব্যয় এগুলো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি থেকে মূলধন জাতীয় ব্যয় বাদ দিলে আমরা পাবো মূলধন জাতীয় আয় মূলধন জাতীয় ব্যয় কি আসলে মূলধন জাতীয় ব্যয় হচ্ছে মূলধন জাতীয় মূলধন মূলধন জাতীয় ব্যয়ের বই মূল্য মূলধন জাতীয় ব্যয়ের বই মূল্য মাইনাস মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবারে পাঁচ নম্বরে দেখবো বিকৃত সম্পদের বই মূল্য বিকৃত সম্পদের বই মূল্য আমরা কিভাবে বিক্রি করবো সম্পদের ক্রয় মূল্য সম্পদের ক্রয় মূল্য মাইনাস পুঞ্জীবিত অবচয় সম্পদের ক্রয় মূল্য মাইনাস পুঞ্জীবিত অবচয় আমরা একটু ভালো করে জানবো যে বিকৃত সম্পদের বই মূল্য হচ্ছে সম্পদের ক্রয় মূল্য মাইনাস পুঞ্জীবিত অবচয় ছয় নম্বর দেখবো স্থায়ী সম্পদ আসলে স্থায়ী সম্পদ কি কি সেটা জানবো যে আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ভূমি দালান কোটা মোটর গাড়ি অফিস সরঞ্জাম অফিস প্রিমিসেস এগুলো হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ এগুলো কি স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ সাধারণত মূলধন জাতীয় হয়ে থাকে মূলধন জাতীয় মূলধন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করলে মূলধন জাতীয় ব্যয় আর স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় করলে মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় মূলধন জাতীয় আয় এখন আমরা শিখব যে অস্পর্শনীয় সম্পত্তি কি কি অস্পর্শ সম্পত্তি সুনাম প্যাটেন্ট কপিরাইট ট্রেডমার্ক এটা হচ্ছে অস্পর্শনীয় সম্পদ এগুলো যদি আমরা ক্রয় করি এগুলো মূলধন জাতীয় ব্যয় আবার যদি বিক্রয় করি মূলধন জাতীয় আয় আবর্তক খরচ এটা আবর্তক খরচগুলো শুনি আবর্তক খরচগুলোকে মুনাফা জাতীয় খরচ বলা হয় আবর্তক খরচগুলোকে মুনাফা জাতীয় খরচ বলা হয় এবার আমরা দেখবো বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আর বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ কি নতুন পণ্য তৈরির পূর্বে গবেষণা নতুন পণ্য তৈরির পূর্বে গবেষণা ও পরীক্ষা ব্যয় নতুন পণ্য তৈরির পূর্বে গবেষণা ও পরীক্ষা ব্যয় বিজ্ঞাপন বাবদ এককালীন বড় অঙ্কের ব্যয় বিজ্ঞাপন বাবদ এককালীন বড় অঙ্কের ব্যয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ব্যয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ব্যয় ব্যবসায় প্রাথমিক খরচ এগুলো হচ্ছে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ এগুলো কি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ নতুন পণ্যের তৈরির পূর্বে গবেষণা ও পরীক্ষা ব্যয় বিজ্ঞাপন বাবদ এককালীন বড় অঙ্কের ব্যয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ব্যয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ব্যয় ব্যবসায় প্রাথমিক খরচ ইত্যাদি হচ্ছে যে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ আমরা আবার একটু বুঝি যে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ কি কি নতুন পণ্য তৈরির পূর্বে গবেষণা পরীক্ষা ব্যয় আমরা গবেষণা পরীক্ষা ব্যয় হচ্ছে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বিজ্ঞাপন বাবদ এককালীন বড় অঙ্কের বিজ্ঞাপন বাবদ আমাদের চার পাঁচ বছর ধরে দেওয়া হয় ওই বিলম্বিত বিজ্ঞাপন বিলম্বিত বিজ্ঞাপনটাও বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ এবং এরপর রয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর আমরা একটা বলছি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা নেই ওইটা হচ্ছে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচের মধ্যে যাবে এবং ব্যবসা প্রাথমিক খরচ কোনো ব্যবসার প্রাথমিক খরচকে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ হিসেবে ধরা যেতে পারে এরপর আমরা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেক চালাভাবে শিখব এবং এটা খুব মনোযোগ দিয়ে মুখস্থ করে ফেলবো আমরা তো প্রয়োজনে খাতায় তুলে তারপর মুখস্থ করবো যে বক্সটা এখন পড়াবো আমরা বক্সটা একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখি প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে মূলধন মূলধন মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি মূলধন কি মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি ভূমি দালন ঘটে এগুলো মূলধন মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বা আয় এগুলো যদি ক্রয় করি বিক্রয় 
বিক্রয় করলো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ঋণ গ্রহণ মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি পণ্য বিক্রয় মুনাফা জাতীয় আয় ব্যাংকের বিভিন্ন কিছু মুনাফা জাতীয় আয় বা দালান কোঠা দালান কোঠার ভাড়া মুনাফা জাতীয় আয় শেয়ারের বিনিময়ে লভ্যাংশ মুনাফা জাতীয় আয় সেবার বিনিময়ে কমিশন গ্রহণ মুনাফা জাতীয় আয় উপভাড়া প্রাপ্তি মুনাফা জাতীয় আয় জমি ক্রয় মুনাফা মূলধন জাতীয় ব্যয় পুরাতন মূলধন জাতীয় ব্যয় ভূমি উন্নয়ন মূলধন জাতীয় ব্যয় বৈদ্যুতিক লাইন সংস্থা মূলধন জাতীয় ব্যয় জমি ক্রয়ের রেজিস্ট্রেশন করার মূলধন জাতীয় ব্যয় দালান কোঠা নির্মাণ মূলধন জাতীয় ব্যয় যন্ত্রপাতি ক্রয় মূলধন জাতীয় ব্যয় যন্ত্রপাতি ব্যয় বসানোর খরচ মূলধন জাতীয় ব্যয় আর যন্ত্রপাতি ক্রয় পরিবহন খরচ মূলধন জাতীয় ব্যয় যন্ত্রপাতি বড় ধরনের মেরামত খরচ মূলধন জাতীয় ব্যয় আসবাবদ্ধ ক্রয় মূলধন জাতীয় ব্যয় পণ্য ক্রয় মূল মুনাফা জাতীয় ব্যয় পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা জাতীয় সপ্তাহে শুল্ক মুনাফা জাতীয় ব্যয় উপযোগ খরচ মুনাফা জাতীয় ব্যয় অবলম্বন মুনাফা জাতীয় ব্যয় বেতন মজুরি মুনাফা জাতীয় ব্যয় ঋণের সুদ মুনাফা জাতীয় ব্যয় বাড়ি ভাড়া প্রদান মুনাফা জাতীয় ব্যয় বিদ্যুৎ টেলিফিন বিল মুনাফা জাতীয় ব্যয় বিজ্ঞাপন খরচ মুনাফা জাতীয় ব্যয় বিমা প্রিমিয়াম মুনাফা জাতীয় ব্যয় বিমা প্রিমিয়াম প্রদান মুনাফা জাতীয় ব্যয় যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন মেরামত খরচ মুনাফা জাতীয় ব্যয় এই মেরামতটা মুনাফা জাতীয় বা যদি যন্ত্র সংস্থাপন এটা মূলধন জাতীয় হবে যন্ত্রপাতি দৈনন্দিন মেরামত খরচ এটা শেষ দালান কোঠা যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র ব্যবহার জনিত ক্ষয় এটা মুনাফা জাতীয় জাতীয় ব্যয় এখন আমরা একটু দেখব যে আমরা এই এই ক্লাসটাতে আমরা শুধু এই নিয়মগুলো পড়লাম তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা এই মূল ধরন মুনাফা জাতীয় মধ্যে একটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করব এই অঙ্কটা প্র্যাকটিস শুধু ওই ক্লাসটা হবে শুধু একটা অঙ্ক সলিউশন এবং ওই সলিউশনটার মাধ্যমে আমরা এই অধ্যায়ের পুরো ধারণাটা কমপ্লিট করব সো আশা করি এই ভিডিওটা দেখার পরে যে নেক্সট ভিডিও আসবে ওই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবা এবং আমাদের এই পাঠশালা বিডি চ্যানেল পাশেই থাকবে এবং তা সবসময় এটার সাথে থাকবা তো আমাদের আমার পক্ষ থেকে সকলের নিকট একটাই অনুরোধ যে আমাদের সামনে ঈদ আসছে তো আমরা ঈদকে গুরুত্ব না দিয়ে আমরা অবশ্যই এই সচেতন থাকতে হবে কারণ দেশের সারা পৃথিবীর অবস্থা খুবই খারাপ আর তো আমরা সবাই চেষ্টা করব যার যা জায়গা থেকে একটু বাইরে কম বেরোব এবং ফার্স্টলি আমরা গুরুত্ব দেব সময় বাসায় বসে যেভাবে সময়টা কীভাবে প্রোডাক্টিভলি ইউজ করতে পারি এবং এই সময়টাকে আমরা একটু কাজে লাগিয়ে অলসভাবে না কাটিয়ে কাজে লাগিয়ে আমাদের সিলেবাস বা যাই হোক এটা কাবার করে রাখতে এবং আমাদের সর্ব সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আমাদের সচেতনতা বাইরে বের হওয়া এবং অন্য সবাইকে সচেতন রাখা এবং সচেতন করা এই এই দিকটা একটু গুরুত্ব দেওয়া সবারই প্রয়োজন সব আশা করি সবাই সাবধানে এবং সচেতন থাকবা এবং সময়কে গুরুত্ব সময়ের গুরুত্ব বোঝা বাসায় বসে সময়কে প্রোডাক্টিভ ইউজ করা তো সবাই ভালো থাকবা